Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tiếp tục ngày làm việc thứ tư. Trong buổi sáng, các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự thảo văn kiện đại hội. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt đoàn chủ tịch đại hội điều hành phiên thảo luận. Tham dự phiên thảo luận tại hội trường về phía đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc. Tham luận về nội dung tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính nhà nước góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các đại biểu đề nghị cần tiếp tục quán triệt chủ trương đường lối của Đảng về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thức đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, tập trung để mạnh cải cách công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, triển khai mạnh mẽ nhiệm vụ xây dựng phát triển chính phủ điện tử, chính quyền số gắn với cải cách hành chính, về phát huy tiềm năng lợi thế của vùng, xây dựng đồng bằng sông cửu long phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Các đại biểu đề nghị các bộ ngành của trung ương sớm hoàn thiện quy hoạch vùng, tạo cơ chế để các địa phương trong vùng phát triển quan tâm phát triển hành lang ven biển, mở không gian phát triển mới cho vùng, có cơ chế chính sách thu hút đầu tư phát triển toàn diện hạ tầng thủy lợi, cấp nước, giao thông, lô kích tích, năng lượng, hạ tầng số cho vùng, nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ xanh trong lĩnh vực khai thác kinh tế biển. Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên vừa tổ chức chương trình tiếp nhận và trao tặng quà cho hộ nghèo do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn tài trợ. Trong đợt này, công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn đã tài trợ 168 xuất quà cho hộ nghèo đón Tết và hỗ trợ xây dựng 3 nhà máy ấm tình thương cho 3 hộ nghèo với tổng số tiền lên tới gần 500 triệu đồng. Phát biểu tại buổi tiếp nhận và trao tặng quà, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn đối với những hộ nghèo của thành phố. Những hoạt động thiết thực này tạo động lực, động viên để các hộ nghèo nỗ lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên mong muốn công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục đồng hành cùng thành phố Vĩnh Yên trong công tác an sinh xã hội trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho bộ đội xuất ngũ được Ban Chỉ huy quân sự các huyện thành phố và Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tổ chức thường xuyên nhằm định hướng nghề nghiệp, đào tạo và giới thiệu việc làm cho các đoàn viên thanh niên ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Ngay sau khi các thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, đoàn thanh niên cơ sở cùng với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tổ chức gặp mặt tư vấn hướng nghiệp cho bộ đội xuất ngũ và đoàn viên thanh niên chưa có việc làm. Tại đây, các thanh niên được cung cấp thông tin, nhu cầu tìm hiểu công việc, nghề nghiệp của bản thân, giải đáp những câu hỏi về vấn đề việc làm hiện nay, giới thiệu công việc hiện có, tư vấn xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài và những chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với bộ đội xuất ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ. Hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm nhằm thiết thực đồng hành với bộ đội xuất ngũ, đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy năng lực của bản thân, xây dựng quê hương, gia đình ngày một phát triển. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội 12, đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2010-2020. Đại hội sẽ đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, xác định phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đại hội sẽ đánh giá việc thi hành điều lệ đảng khóa 12, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 và bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Đại hội đại, đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, đoàn kết, dân chủ, kỳ cương, sáng tạo, phát triển. Tại trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc phối hợp với báo Tiền Phong, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ lần thứ 13 với sự tham gia của hơn 1.800 đoàn viên thanh niên. 
với thông điệp Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi. Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong toàn quốc, nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên. Tại ngày hội, nhiều người lao động, thanh niên, đoàn viên trong tỉnh, các cơ quan đơn vị đã có mặt từ rất sớm để đăng ký tham gia hiến máu, với niềm vui được chia sẻ phần nào khó khăn đối với những người bệnh đang cần nguồn sống. Mặc dù đã tham gia hiến máu nhiều lần, song anh Lê Ngọc Thực, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường luôn vui vẻ khi được mời tham gia hiến máu lần này. Bản thân tôi thì cảm à, nhận thấy là hiến máu tình nguyện đó là một nghĩa, nghĩa cử cao đẹp. Mỗi một giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại. Hiến máu không chỉ cho tốt cho bản thân mình mà có thể tốt cho rất nhiều người. Trong ngày đầu tiên, ban tổ chức đã thu được khoảng 600 đơn vị máu từ các đoàn viên thanh niên. Đây là những đơn vị máu được cấp vào ngân hàng máu để phục vụ cấp cứu kịp thời người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa cử cao đẹp và tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tỉnh giúp đỡ những bệnh nhân có được những giọt máu quý báu để điều trị bệnh trong dịp Tết Nguyên đán. Thưa quý vị và các bạn, tiếng Việt là ngôn ngữ được sử dụng chính trong hệ thống giáo dục. Chính vì vậy, việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, vùng dân tộc thử số có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt của trẻ, đảm bảo cho các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt, hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, tạo tiền đề cho việc học tập, lĩnh hội kiến thức của cấp học tiếp theo, có phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số. Trường mầm non Ngọc Thanh A, thành phố Phúc Yên có trên 50% số trẻ là con em dân tộc sán diều. Để tạo môi trường phát triển tiếng Việt cho trẻ, nhà trường đã đưa các trò chơi dân gian, câu đố vui và học nhiều ca dao, đồng dao, tục ngữ để mở rộng vốn từ vựng cho trẻ em nơi đây. Qua đó giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, trí tuệ, thẩm mỹ, tình cảm xã hội và giao tiếp bằng tiếng Việt được tốt hơn. Thông qua những cái hội thảo chuyên đề và những cái hội thi, hội giao lưu, đặc biệt là qua cái hoạt động tổ chức cái giao lưu kể chuyện đọc thơ cho trẻ tiếng Việt vùng dân tộc thiểu số để giúp trẻ phát triển cái khả năng nghe nói, phát âm chuyển tiếng Việt cho trẻ này, phát là phát triển cho trẻ những cái sự bạch lạc hơn về tiếng Việt, mạnh dạn hơn cho việc giao tiếp. Ngọc Thanh là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc sán diều. Trong phát âm của bà con nơi đây còn nặng thổ ngữ đặc trưng. Điều này phần nào cũng tác động đến phát âm của trẻ, đặc biệt là trẻ ở độ tuổi bậc học mầm non và tiểu học. Chính vì vậy, tăng cường tiếng Việt cho trẻ là yêu cầu lớn của các nhà trường trên địa bàn xã, giúp các em hoàn thành các chương trình giáo dục đạt kết quả tốt nhất. Với đặc thù là một trường có nhiều học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 50%, ấy, thì nhà trường cũng đã quan tâm rất nhiều, chú trọng đến cái việc là phát triển cái ngôn ngữ tiếng Việt giúp cho em học sinh lớp 1 bắt kịp với cái chương trình mới hiện hành. Việc quan tâm sát sao tới công tác dạy tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số là rất cần thiết, là tiền đề giúp các em phát huy hết năng lực bản thân ở các cấp bậc tiếp theo. Mặc dù các ngành chức năng các địa phương đã vào cuộc quyết liệt xử lý, nhưng vào thời điểm cuối năm, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương. Vào dịp cuối năm, nhu cầu đi lại làm ăn buôn bán của người dân và các hộ kinh doanh tăng cao, kéo theo đó là tình trạng vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ trên những tuyến đường trục chính có chiều hướng gia tăng. Đây là nguyên nhân gây ra tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông. Không chỉ các đô thị lớn mà tại các xã thị trấn cũng dễ dàng bắt gặp tình trạng người dân lấn chiếm nơi công cộng như vỉa hè, lòng đường, trạm xe buýt để kinh doanh buôn bán. Thậm chí ở nhiều địa phương còn xảy ra tình trạng người dân không vào chợ mà tràn ra lòng lề đường để tiện cho việc buôn bán kinh doanh. Điều đáng nói là khi có cơ quan chức năng đến kiểm tra nhắc nhở thì người dân chấp hành, nhưng khi không có mặt cơ quan chức năng thì đâu lại vào đó. Để giải quyết tình trạng lên chiếm lòng đường về hè, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền trong việc tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời phát huy cao độ vai trò nòng cốt của lực lượng công an chính quy tại địa phương trong công tác quản lý để người dân không có cơ hội tái lên chiếm và tăng cường xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo đường thông hề thoáng để người dân đi lại thuận tiện vào thời điểm cuối năm.